Sports. Hola, ¿qué tal mis amigos de Quit Sports? Qué bueno que están aquí con nosotros, como siempre atentos a la información del mundo del fútbol, a las noticias que tienen que ver con Junior de Barranquilla y todo lo que se mueva alrededor del fútbol colombiano. Especialmente cuando se generan noticias desde equipos del centro del país, como es el caso de el campeón con merecidos eh, reconocimientos, como lo es el cuadro de los millonarios. Su técnico que ha hablado y ha dicho algunas cosas que son realmente interesantes para la afición del cuadro barranquillero. Pero acá no nos vamos a quedar solamente con lo que dijo el técnico, sino con hacer una retrospectiva de qué fue lo que pasó. Para algunas personas que han olvidado, eso ocurre con frecuencia, o simplemente aquellos que quieren refrescar cuáles fueron los motivos eh, para que el técnico haya hablado de esa manera del equipo de Barranquilla. Antes, como siempre amigos, los quiero invitar a que se suscriban a Quid Sports, a que activen la campanita de las notificaciones y bueno, estén ahí con nosotros permanentemente acompañándonos, apoyándonos en este crecimiento de Quid Sports. Ya vamos 35 mil amigos, 35 mil socios. Usted que está ya registrado como suscriptor, usted es socio de este canal. Obviamente las acciones son los datos, las informaciones que les entregamos diariamente a todos ustedes. Y eso es supremamente fácil. Usted compra un paquete de acciones. No, mentira. Las acciones son totalmente gratuitas. Entra ahí a la zona de suscripciones, le da a suscribir, activa la campanita donde dice todas las notificaciones y le van a llegar todos y cada uno de nuestros contenidos. Si se da cuenta, no tiene ningún inconveniente. Estará con nosotros siempre ahí al pie del cañón, al pie de la información. Bueno, señoras y señores, ¿qué decir del tema de Alberto Gamero? Esta mañana eh, los amigos de primer toque de Win Sports, hay que dar el respectivo crédito a quien consigue la noticia porque eso me enseñaron a mí desde siempre, desde la época de las referencias bibliográficas, estas son referencias audiovisuales, le preguntaron al señor Gamero, bueno, hizo un, un repaso por todo lo que fue su recorrido como entrenador, el tema del Chico, el título con el Chico, con el Tolima y su paso por el Junior. Y voy a leer entre comillas porque bueno, a falta del testimonio, por diferentes eh, motivos, eh, a falta del testimonio, bueno, es citar actualmente entre comillas, abro comillas. Ha dicho Alberto Gamero, a veces cuando me piden la hoja de vida, yo no pongo a Junior. Esa salida me enseñó muchas cosas en mi vida personal. Dios me dijo que me fuera a Europa a ver entrenamientos y a hablar con técnicos. Estuve casi dos meses por allá y vine más fuerte, dice Alberto Gamero en su declaración. Siempre he dicho que lo de Junior no me dejó resentimientos y he hablado con los Char. Me han llamado a felicitarme y quedamos con buena relación. Quedé con la tranquilidad de que las cosas pasan en el momento justo. Eso pues en referencia, claro está a Alberto Gamero en esta declaración en la que dice que cuando le piden que entregue su hoja de vida, dice cuando me piden la hoja de vida yo no pongo a Junior. Esa es, una, bueno, esa es una posición muy personal, puede ser respetuosa, pero hay cosas que en la vida no se pueden negar. Cuando usted trabaja en una empresa, cuando usted tiene una relación personal con alguien que queda suscrita, que queda registrada en un documento, usted se casó, por ejemplo, usted no puede negar ese tipo de vínculos. Y de una u otra manera, pues eh, el paso de Alberto Gamero por Junior está, está refrendado. De hecho, uno simplemente se remite, por ejemplo, a, a las publicaciones de la época y encuentra que efectivamente están las gráficas por donde usted quiera encuentra eh, fotografías, encuentra videos encuentra eh, referencias en fin, todo tipo de, de elementos que son comunes en este tipo de cosas aquí está por ejemplo la, la presencia de Alberto Gamero en los entrenamientos del Junior eh, también aparece en muchas fotografías en la internet con la indumentaria del cuadro barranquillero eh, bueno, eso no se puede negar Alberto, eso no se puede desconocer la verdad pues eh, eh, el hecho de, de no querer registrar esa presencia pues es simple capricho es desconocer la verdad y mucho se ha hablado del tema de Gamero Jr. mucho se ha dicho frecuentemente, es más ustedes recuerdan que en aquel entonces en el año 2017 Alberto Gamero, pues que tuvo, cometió varios errores, hay que decirlo de paso. E hizo una preparación, una pretemporada aparte de la pretemporada en la altura, en Soacha, y el hombre entregó esa concesión y e irse a, pre, a entrenar, a preparar, a hacer pretemporada del clima frío. Es algo completamente absurdo. Y 
la Liga y la Copa Libertadores le pasó factura a Alberto Gamero en ese entonces. Y sobre todo, porque bueno, dicho sea de paso, es un factor totalmente importante. Y en ese aspecto, pues yo quiero eh, también retomar con el testimonio, con las palabras del propio técnico en ese entonces. No ahora, pues que ya está laureado como campeón de millonarios y tal, sino en ese entonces, ¿cuáles fueron las admisiones que entregó Alberto Gamero, sobre todo en aspectos, en aspectos fundamentales? Tengo unos clips de video que he tomado del de canal eh, Impacto News, que de mi amigo Sergio García, y lo voy a reseñar, básicamente porque me parece muy importante lo que dice Alberto Gamero en esa expresión que entrega después de haber dejado el cargo en el momento en el cual se sentía derrotado. Y esto no es un detalle menor, porque es dicho por el propio técnico en el momento en que acababa, hacía pocas horas, de recibir su carta de despido del Junior. Escuchen atentamente este aspecto que tiene que ver con la idea de juego, lo que quiso plasmar Gamero en Junior. Y la respuesta en torno a esa propuesta, lógicamente, de parte del equipo. Esto dijo en ese entonces Alberto Gamero a Impacto News. Hubo muchas cosas que uno tiene que, que, que mirar. Un equipo que cambia de un, de un sábado a un miércoles. El mismo equipo. Hay cosas que hay que mirar. No se captó la idea ni la filosofía que, que nosotros queríamos. Es normal. Por eso hoy salimos nosotros. Porque la idea de nosotros no la captaron. Bueno, hay otro aspecto, hay otro aspecto que es fundamental. Escuchen ustedes estos nombres. Y, y no vamos a gastar el, el simplemente vamos a referenciarlo a reseñar estos nombres Lewis Ochoa, Rafael Carrascal Robinson Aponzá Leonardo Pico, Héctor Quiñones Jonathan Estrada Jonathan Ávila ¿se acuerdan de Jonathan Ávila? Bernardo Cuesta y Juan Camilo Roa fueron contrataciones pedidas por Alberto Gamero a la directiva del Junior ese fue el grupo de jugadores que él pidió para armar su proyecto en ese año 2017, todos, uno revisa los fichajes y se da cuenta que son jugadores sin ser despectivos, pero no eran figuras y mucho menos jugadores para montar un equipo de primeros lugares del campeonato. Y lo más importante de todo es que Alberto Gamero hace otra concesión, porque escuchen atentamente lo que admite cuando le preguntan sobre el tema de refuerzos. Hoy, después de lo que está pasando, se da cuenta uno que los refuerzos no fueron los mejores. Eso no, no podemos esconderlo. ¿Y asume la equivocación del profe Gamero? Sí, hago parte de ella. Hago parte de ella. Hace parte de la equivocación. ¿Cierto? Entonces, no es solamente el detalle pues, de, de que los jugadores no hayan comprendido el mensaje, de que, no, de, de que su idea de juego no haya quedado plasmada en un grupo de, de futbolistas que pues, definitivamente no, no encajó y varios de ellos salieron... Creo que solamente, bueno, creo que Pico, por ejemplo, permaneció en el, en el club eh, y creo que pues, dio algo, dio algo de, de muestra, de trabajo, de, de honor, de sacrificio. Y en ese aspecto, pues Gamero puede haber acertado, pero imagínense, de ese listado de nombres, solamente uno o dos jugadores que pudieron permanecer en el equipo porque los demás debieron todos emigrar. Entonces, eh, no encontramos eh, la justificación, eso reitero, es una posición muy personal. Y tampoco, pues a la hora de hablar de posiciones personales, puede uno entrar a condenar o a cuestionar o a poner contra la pared a una persona que dice, hombre, yo simplemente no coloco al junior en, la, en mi hoja de vida porque para mí prácticamente no existió. Eso es lo que uno interpreta. Lo curioso es que, bueno, deja sentado un, un detalle importante porque si tú actúas de esa manera, hablamos del caso de una persona que está eh, como Alberto Gamero referenciando en un momento de victoria, quiere decir que sí hay un resquemor. Y escuchen lo que dijo Alberto Gamero con respecto a su partida en el momento cumbre en el cual se da eh, su, su salida del equipo porque acababa de perder dos por uno frente a Jaguares en el Metropolitano y fue eh, la gota que derramó la copa de los directivos. Al día siguiente le dijeron, señor Gamero, lamentablemente usted no, lamentable o afortunadamente para los directivos, usted no es más el técnico del cuadro de Barranquilla. Sin embargo, así respondió a Sergio García con respecto a los sentimientos que lo ocupaban en ese momento a la mente. Yo aquí no voy a culpar a nadie, yo aquí me voy tranquilo, feliz. Cumplí un, un, una ilusión de venir a Junior y me voy feliz, aquí yo no voy a culpar a nadie. El que tenga la culpa, que la suma, 
pero yo no voy a culpar a nadie, yo aquí me voy feliz hoy. Bueno, hay algo hay, hay que acotar en, en favor de Alberto Gamero en ese entonces, y creo que lo ha sostenido a pesar de los años, aunque internamente en algunos coloquios de prensa, y tengo, los, tengo el testimonio, por eso me atrevo a decirlo, él aceptó que hubo diferencias eh, personales en cuanto al manejo de algunas situaciones de entrenamiento eh, con Sebastián Viera. Y a Viera en ese entonces lo pusieron también en el escarnio público porque a, la, a Viera se responsabilizó que vino un técnico ya campeón con el chico, campeón con el Tolima, pues simplemente no pudo triunfar en Barranquilla. De ahí nació toda aquel, aquel, aquella historia, aquel historial de que Viera era rosquero, de que Viera le hacía el, el cajón, como se dice en, otros, en otras latitudes, al técnico. Pero Gamero nunca, pero jamás, admitió eso públicamente. Y el caso de Michael Rangel en una rivalidad pues prácticamente personal al interior del Camerino, eso tampoco, tampoco quedó jamás ni demostrado ni ratificado por el técnico. De forma pues que eh, en este caso, y eso pues al margen, eso que comentamos en cuanto a la relación técnico-jugadores, Alberto Gamero siempre habló positivamente de este el plantel de ese momento, ¿no? de este equipo del Junior de Barranquilla. Y pues seguramente ha de ser por el, el, el mal paso que dio, duró dos meses y algo Alberto Gamero, con una preparación inadecuada en la parte física, con una nómina que no estaba a la altura del afán competitivo que era sobresalir en Copa Libertadores y sobre todo que en la liga pues andaba muy mal. Eso creemos que son razones totalmente suficientes para pensar en aquel entonces en que el proyecto Alberto Gamero era totalmente fallido. Por eso, pues, con el respeto que se merece un hombre como Gamero ganador, y eso pues creo que no, no admite ningún tipo de discusión, la calidad de persona que es, porque lo hemos tratado, pues simplemente en este caso eh, creemos que es una posición eh, un tanto ambigua y básicamente que desdice del hecho de que simplemente en Junior, en Barranquilla con el equipo rojiblanco fracasó fracasó como le ha pasado a tantos otros técnicos que han pasado por, por el equipo por el club y simplemente se han ido por la puerta atrás, hoy campeón tres veces, digamos el, el tres veces rey de la liga Alberto Gamero con diferentes equipos, en este caso con Millos como futbolista y ahora en el rol de técnico, eso no se lo puede quitar nadie, pero lo que sí está claro es que en Barranquilla simplemente reiteramos, como le pasa a tantos otros técnicos, no le sonó la flauta Algún día tendremos la oportunidad de conversar con Alberto Gamero y compartir y, y escuchar por, por qué esta posición, la cual pues simplemente ignora su paso por Barranquilla. Tropezón y todo, pero paso al fin y al cabo. Paso con tropezón, es paso. Amigos, no olviden suscribirse a Quit Sports. Como siempre, la invitación para que estén con nosotros acá permanentemente. Recuerden, no les cuesta nada, es totalmente gratis y usted hace parte entonces de esta sociedad, de estos amigos que estamos acá creciendo permanentemente en la información deportiva en la información del cuadro barranquillero. Un abrazo para todos y hasta un próximo video. Sports.